既然你要静心思过，养着孩子必会分心。永基，你也别养了。即日起，将永基送到于飞那去。丁师傅如何呀？挺好的。那你要跟着新师傅好好学。我娘放心吧，我能行的。都起来吧，额娘，那我先去上课了。去吧。皇后。皇上，来送孩子上学啊？嗯。朕一直想着，永基换了师傅，所以朕来看看这师傅教导的如何。多谢皇上为永基费心了。自己的孩子多费些心也是应该的。再说了，永基的程度本就比不上少时的永基。是臣妾教导孩子不如皇上的意。臣妾告退了，如意啊，朕没那个意思。都这么些时日未见了，你还不愿在朕的跟前吗？臣妾知道会让皇上不悦，不如不在皇上眼前，皇上也可以清静些。那日在宝玉楼，是朕冒失了。但看到相见那样的情况，这也是一时情急啊。如意，就算朕当时有不妥，都半年了，朕没有去翊坤宫，你就不能来养心殿吗？你要和朕别扭到什么时候？你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后，就不会像你这般如此。启禀心情终不及，纠书旧剑九相投。臣妾这个皇后做的，确实不如孝贤皇后。如意啊，朕写的那些诗，并不是说你不好，只是婉嫔有心整理，刚好，又逢孝贤皇后的忌臣，朕才让人抄送了，送到宫中，以示悼念。孝贤皇后是皇上的发妻，皇上情深也在情理之中。况且皇上那些诗写的确实动人，臣妾甚至想，若孝贤皇后，九泉之下有知，怕也会感慨，这般深厚追念，过深也不枉然。皇后，你锋芒太厉了。臣妾自知不足，就先回宫闭门思过。皇后，既然你要静心思过，养着孩子必会分心，永基你也别养了，即日起。将永基送到于飞那去，你性子别扭，如何养得好孩子？将永基送到于飞那养着，学学永基的好处，替朕分忧。娘娘。皇后娘娘，您真要把十二阿哥送到于飞娘娘那儿？本宫固然不舍，可又有什么法子？好在只是送到海兰身边养着，本宫也没什么不放心的，也还有永琪一起看顾着。看来孝贤皇后这把固剑，真是永远插在皇上和娘娘之间了。这把固剑一直都在，本宫根本就不在乎。可是把这把剑插入骨血的，却是皇上。咱们能奈皇上何？倒是令妃，除了皇上撑腰，还有何靖公主支持。娘娘，您可不能再和皇上疏远之时，让令妃横行无忌。皇后娘娘万安，皇后娘娘恕罪。你何罪之有？皇后娘娘，臣妾并没有想过要拿孝贤皇后争宠，臣妾只是希望
能够为皇上做点事情，臣妾只是希望皇上能够记得，后宫还有臣妾这么一个人。可是臣妾万万没有想到，事情会演变成现在这个样子，臣妾该死。本宫明白你的一番情谊，如若情谊被人利用，也是可惜的。也许令妃只是可怜臣妾，才帮臣妾出了这个主意。臣妾只是希望，皇上能够看自己一眼，看一眼，便多一眼。皇后娘娘，臣妾知罪，臣妾对不住您。本宫明白，你是一个好人，是宫里难得的好人。但愿你所求都能如愿。谢皇后娘娘，日后臣妾定当尽力偿还。臣妾恭送皇后娘娘。